హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏం చెప్తున్నా ఒకసారి రికాప్ చేసుకుందాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ గ్లోబల్ అండ్ బ్లాక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇట్లా చూసాం సో లోకల్ అంటే ఫంక్షన్ వేరియబుల్ అంటే ఫంక్షన్ ఒక ఫంక్షన్ లో కలి ప్లేసెస్ లోపల ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసేది మధ్యలో వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తే లోకల్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ అంటాం గ్లోబల్ అంటే ఎక్కడైనా సరే కానీ వేరియబుల్స్ కలి ప్లేసెస్ బయట క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్స్ ని లో గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు అండ్ ఫంక్షన్ లోపల వితౌట్ ఎనీ అంటే ఫ్రంట్ లో వ్యార్ కానీ కాన్స్టెంట్ కానీ లేకపోతే లెట్ కానీ యూజ్ చేయకుండా వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసేది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయిపోతుంది ఫంక్షన్ లో క్రియేట్ చేసినా సరే బ్లాక్ అంటేనేమో కలిబ్రసెస్ ఓపెన్ మధ్యలో లెట్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఈ టూ యూజ్ చేసి చేస్తే బ్లాక్ వేరియబుల్ అవుతుంది సో ఇవి స్కోపింగ్ అంటే వేరియబుల్ యొక్క స్కోప్ అనేది ఈ త్రీ టైప్స్ డివైడ్ చేసి చెప్పుకున్నాం సో ఈ క్లాస్ లో వచ్చేసరికి ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పుకుందాం సో ది ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ ఫంక్షన్ ఎట్లా కాల్ అవుతుంది అండ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయని చెప్పి దీనిలో అర్థం చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ సో సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఆ ఫంక్షన్లో ఒక కొన్ని ఎగ్జిక్యూటబుల్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ద టేక్ ఇన్పుట్స్ డూ సమ్ స్పెసిఫిక్ కంప్యూటేషన్ అండ్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్ అంటే ఒక ఇన్పుట్స్ అనేవి తీసుకుంటుంది దానికి అంటే అవసరం దాన్ని బట్టి దానికి దాంట్లో మనం ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ వాడుతున్నామో దాన్ని బట్టి ఇన్పుట్ ఉంటే తీసుకుంటాం లేకపోతే దాని లోపల ఉన్న కొన్ని ఫంక్షనాలిటీని స్పెసిఫిక్ కంప్యూటేషన్ చేసేసి అంటే కొన్ని క్యాలకులేషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్షన్స్ చేసి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అది ఫంక్షన్ అనమాట సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇది సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో ద ఐడియా ఈజ్ పుడ్ ఈజ్ టు పుట్ సమ్ కామన్లీ ఆర్ రిపీటెడ్లీ డన్ టాస్క్స్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ ఏ ఫంక్షన్ సో దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద సేమ్ కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ వీ కెన్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్ సో అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రా కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది కదా ఒకసారి కొన్నిసార్లు మనకి ఒక అడిషన్ రాయాలనుకోండి ప్రతిసారి అడిషన్ కోడ్ రాయాలి రాయాలి రాయాల్సి బదులు డైరెక్ట్ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే అది అడిషన్ అయిపోతుంది అనమాట దానికోసం ఈ ఫంక్షనల్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే దానికన్నా ముందు దానికి మనకు కొన్ని రూల్స్ తెలియాలి సో ఆ రూల్స్ గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం సో జా జాబ్ స్క్రిప్ట్లో ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన రూల్స్ ఏంది అని అంటే అంటే ఇలా ఏ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది మ్యాథ్స్ ఇవే రూల్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఫంక్షన్ షుడ్ బిగిన్ విత్ ద కీవర్డ్ ఫంక్షన్ సో ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్ ముందు యూజ్ ఉండాలి ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉండాలి ఫాలో బై ఏ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ నేమ్ దట్ షుడ్ బి యూనిక్ క్యూ అంటే లైక్ మనకి ఐడెంటిఫైర్స్ తెలుసు కదా సో ఐడెంటిఫైర్స్ లాగా ఉండాలన్నమాట నేమ్ అనేది సో దానికి తగ్గట్టుగా ఒక ఫంక్షన్కి పక్కకి ఒక యూజర్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ నేమ్ సో మనకు కావాల్సిన ఏదో ఒక నేమ్ అనేది ఆ ఫంక్షన్కి చేసుకోవాలి అది యూనిక్యూగా ఉండాలి అండ్ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్యారామీటర్స్ ఇంక్లూసివ్ విత్ ఇన్ ద ప్యారంతీసెస్ అండ్ సెపరేటెడ్ బై కామర్స్ సో ఆ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫంక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత పక్కకి ఫంక్షన్ నేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ పక్కకి ప్యారంతీసెస్ తోటి ఒక ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట సో దీని మధ్యలో మీకు కావాల్సిన అంటే వేరియబుల్స్ అంటే ప్యారంతీసెస్ మధ్యలో ప్యారామీటర్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు లేదు అంటే లైట్ తీసుకోవచ్చు సో పెట్టుకున్న దానికి మధ్యలో సపరేటెడ్ బై కామర్స్ ఇవ్వాలి అది థర్డ్ రూల్ థర్డ్ రూల్ తర్వాత వచ్చరికి ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కంపోజింగ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇన్క్లూజెడ్ విత్ ఇన్ కర్లీ బ్రసెస్ సో తర్వాత కర్లీ బ్రసెస్ లోపల మనం కోడ్ అనేది రాయాలన్నమాట సో ఈ కర్లీ బ్రసెస్ మధ్యలో ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసేసరికి సింటాక్స్ అనేది ఇట్లా అనమాట సో ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ పారామీటర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి తర్వాత ఇంట్లో కలిబస్ ఓపెన్ క్లోజ్ మధ్యలో కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంటే టు క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ యూజ్ అ కీవర్డ్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి సపరేటెడ్ బై నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ పారామీటర్స్ విత్ పారంతీసెస్ సో ఈ పారంతీసెస్ ఉన్నా లేకున్నా పర్లేదు అనమాట సో అది డిపెండ్స్ ఆన్ మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ సైడ్ ద కలిబ్రసెస్ ఈస్ బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్
ఈ ఫంక్షన్ మనం క్రియేట్ చేసాం కరెక్టే బట్ దీన్ని కాల్ చేయలేదు కదా సో ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం ఫంక్షన్ కాల్ అనేది నెక్స్ట్ సో ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు కాల్ దెమ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసాం అంటే మనకి లైక్ ఒక ఎవరో ఒక బాయ్కి ఒక పేరు పెట్టినట్టు లెక్క అనమాట ఇప్పుడు సో పేరు పెట్టామనమాట సో పేరు పెట్టిన తర్వాత తను పిల్లకపోతే పలకడు కదా ఎవరైనా సరే పర్ సపోజ్ మీరైనా సరే కానీ ఒకరు పిలుస్తుంది కదా మళ్ళీ రెస్పాన్స్ ఇచ్చేది సో ఆ రెస్పాన్స్ కోసం మనం పిలవాలి కాబట్టి సో ఎలా పిలవాలో చూద్దాం సో మనం పేరు పెట్టి పిలవాలి సో అలాగే ఈ ఫంక్షన్స్కి ఎలా పిలవాలో ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అంటే ఒక పద్ధతిలాగా పిలవాలి సో అది ఏందో చూద్దాం వి కెన్ కాల్ ఏ ఫంక్షన్ బై యూజింగ్ ఏ ఫంక్షన్ నేమ్ సెపరేటెడ్ బై ద వాల్యూస్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇంక్లూజ్ బిట్వీన్ ద పారంతీస్ అండ్ ఏ సెమీ కాల్ అని ఎట్ ద ఎండ్ సో ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ అనమాట సో ఫంక్షన్ నేమ్లో తర్వాత అక్కడ పారామీటర్స్ ఏమైనా వాల్యూస్ పాస్ కావాలి అనుకుంటే పాస్ చేయాలి లేకపోతే ఇవి ఆప్షనల్ ఇవి ఆ తర్వాత పారంతీస్ క్లోజ్ తర్వాత లాస్ట్లో సెమీ కాల్ అని పక్క సో ఇవి అనమాట మెయిన్ థింగ్స్ అనేటివి సో దీనికి ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది పారంతీస్ ఓపెన్ క్లోజ్ సెమీ కాల్ అని క్లోజ్ సో దీనికి రన్ చేసి చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ వచ్చింది కదా ఇది రన్ అయింది అనమాట ఈ వాల్యూస్ అనేది లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక వ్యారియబుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు లైక్ ఏ తీసుకున్నాం అనుకో ఏ తీసుకొని ఇక్కడ ప్లస్ ఏ సో మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి పంపించాలి దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ సో కాల్ అనేది మనకి ఏది స్ట్రింగ్ కాబట్టి డబల్ కోట్స్లో పంపించాలి కంట్రోల్ ఆల్ టెన్ సారీ సో ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వ్యార్ ఏ అని చేద్దాం సో ఇక్కడ మా వేర్ వచ్చింది సో సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ సో ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఏ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ స్పేస్ రాలేదు ఇక్కడ తర్వాత కాల్ అనమాట సో స్పేస్ రావాలంటే ఫంక్షన్ తర్వాత ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ సో ఇట్లా వాల్యూస్ అనేవి పాస్ చేయొచ్చు అనమాట ఒకటి కాకుండా మనం రెండు కూడా పంపించవచ్చు లైక్ ఏ బి సో ఇప్పుడు ఒక అడిషన్ చేసి చూద్దాం సో టూ కామ త్రీ సో టూ వాల్యూస్ పంపించాం సో దిస్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ సో దిస్ ఈస్ ఏ అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ సో ఇక్కడ ఏంది ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అనమాట సో ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఏ ప్రింట్ అది చూద్దాం సో అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అని వచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ ఎందుకు వచ్చింది ట్వంటీ త్రీ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ ఏ ఉందా సో ఏ అండ్ బి అనేవి ఈ నెంబర్స్ అనేటివి స్ట్రింగ్లో ఉన్నాయి అనమాట సో వాల్యూస్ అనేవి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో వెళ్ళాయి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఈ స్ట్రింగ్స్ అనే వాటిని మనం నెంబర్స్లోకి మార్చాలి సో అప్పుడు ఏం చేయాలి నంబర్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ బి సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ బిని ఇక్కడ లోపట వేయాలన్నమాట కంట్రోల్ ఎక్స్ ఇక్కడ పైన ఏ కమ బి ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి చేస్తున్నాం చూడు ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్లో ఇవి ఉండాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ బి అంటే ఆ నెంబర్లోకి మారిన తర్వాత అడిషన్ కావాలి సో కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఏ అన్నా సో ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చింది చూడండి నెంబర్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీనా మళ్ళీ అంతే వచ్చిందండి సో సార్ చూద్దాం ఇది మళ్ళీ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాల్యూస్ ఫంక్షన్ కాల్ ఇది సో తర్వాత ఫంక్షన్ రిటర్న్ అనమాట దేర్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్ వెన్ వీ వాంట్ టు కాన్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ సో ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక వాల్యూస్ అనేవి రిటర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఆ రిటర్న్ చేయాల్సినప్పుడు మనం ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ సో వెన్ జావా స్క్రిప్ట్ రీచెస్ ఎస్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ద ఫంక్షన్ విల్ స్టాప్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సో ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ అన్ ఆప్షనల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ సో అంటే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్లో ఇది లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట రిటర్న్ అనేది ఫంక్షన్ సాఫ్ట్ అండ్ కంప్యూటర్ ఏ రిటర్న్ వాల్యూ 
సో రిటర్న్ వాల్యూను కంప్యూట్ అంటే రిటర్న్ వాల్యూని క్యాల్కులేట్ చేసి వాల్యూని పంపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ పంపిస్తుంది కాలర్కి ఎవరైతే కాల్ చేసినారో వాళ్ళకి కాలర్కి వాల్యూ పంపిస్తుంది దాని సింటాక్స్ వచ్చేసరికి రిటర్న్ స్పేస్ వాల్యూ అనమాట సో అది ఇంకొకసారి చిన్నగా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లైక్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకి అక్కడ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో వెళ్తుంది కాబట్టి మనం కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ వేసుకుందాం కాన్స్టెంట్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ కమ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో మనం ఏం చేయాలి వాల్యూస్ అనేటివి ఏ కమ బిని పంపిద్దాం ఏ కమ బి సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుందామంటే సి కమ డి తీసుకుందాం సి కమ డి వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ సి ప్లస్ డి చేద్దాం సో ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో ఈ వాల్యూస్ అయితే ఇక్కడ వెళ్ళినాయి సో ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూస్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక దాని టైప్ అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ రావట్లేదు సో ఇక్కడ రిటర్న్ మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేద్దాం రిటర్న్ సి ప్లస్ డి వాల్యూ అనేది ఏం రాలేదు సో రిటర్న్ సి ప్లస్ డి అనేది ఎక్కడ రావాలి ఏ వాల్యూ స్టోర్ కావాలి అని అంటే కాన్స్ట్ అంటే కాన్స్టాంట్ సి ఆర్ లైక్ సమ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్ ఏ కమ బిల్ నుంచి వచ్చిన వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ కావాలి సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనకి ఇక్కడ వాల్యూ అనేది సమ్లోకి వస్తుంది కాబట్టి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఈ సమ్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి సమ్ అనేది సెమికలన్ బట్టి ఐఎమ్ సారీ ఎందుకంటే అది వేరియబుల్ కాబట్టి సెమికలన్స్లో ఉండదు సో వాల్యూ ఎంత వచ్చింది థర్టీ అనే వాల్యూ వచ్చింది సో టెన్ కామ ట్వంటీ అక్కడ పంపించినాం సి ప్లస్ డి అనేది రిటర్న్ వచ్చింది వాల్యూ సో సి వాల్యూస్ అనేది సి థర్టీ అనమాట సో అలానే దాని వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సమ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఇచ్చేసి ఈ పేరంతీసెస్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ పేరంతీసెస్ పెట్టుకుంటే అంటే కొంచెం క్యాల్కులేషన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది సో ఇక్కడ సమ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అండ్ థర్టీ అనేది రిటర్న్ ఆ వాల్యూ అనేది రిటర్న్ చేసినాక థర్టీ ప్రింట్ అయింది ఫంక్షన్ కాల్ అయినాక ఫంక్షన్ లో కూడా థర్టీ ప్రింట్ అయింది ఇంతకుముందు ఇరవై ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ పరంతీస్ పెట్టలేము రెండు ప్లస్ ప్లస్ కి అంటే ఎక్కడైతే క్యాల్కులేషన్ పర్ఫార్మేషన్ అవుతుందో అక్కడ ఈ పేరంతీస్ అనేవి క్లోజ్ చేయాలి అనమాట అందుకే ఇంతకుముందు ఎర్ర చూపించింది ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది అనమాట సో ఇది ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్ క్రియేషన్ అంటే ఫంక్షన్ ఎలా రాయాలి ఫంక్షన్ కాల్ ఎంటర్ చేయాలి మిగతా అన్ని క్లియర్ అయిపోయింది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ మొత్తం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అలర్ట్ ప్రాంప్ట్ కన్ఫర్మ్ అనే ఈ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి కూడా ఫంక్షన్ టైప్స్ అనమాట ఇవి కూడా ఫంక్షన్ కాల్స్ అనమాట ఇవి సో వీటిని ఎలా రాస్తాము సో వీటి యూజ్ ఏంటి అని చెప్పి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం అందువరకు హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్